Meus irmãos, bom dia! Que Jesus abençoe-nos a todos nós. Bem, meus queridos amigos, nesse nosso bate-papo fraterno de hoje, queria refletir com vocês sobre um equívoco que vez ou outra vemos se repetir e que ouvimos da boca até mesmo de queridos amigos que dirigem mesa em reunião pública nas nossas queridas casas espíritas, que é a afirmativa de que a doutrina é dos espíritos e que Allan Kardec foi apenas o codificador. Bem, meus queridos irmãos, claro que a doutrina é dos espíritos superiores, mas Allan Kardec não foi apenas o codificador. Allan Kardec foi um gênio, o grande homem que codificou, sistematizou e deu forma de doutrina com sua visão educadora ao ensinamento dos espíritos. Kardec, podemos dizer sem pejo e medo de errar, meus irmãos, foi o demiurgo do espiritismo. Na velha Grécia, demiurgo era o artífice, o operário manual que trabalhava para o público, para o povo no Peloponeso, assim como em toda a Grécia, o Demiurgo era um alto magistrado do pensamento cosmogônico, referendado até por Platão, era o artesão divino, o alto magistrado do pensamento. Então, a nossa querida doutrina espírita, meus queridos amigos, se impôs ao mundo primeiramente através do episódio mediúnico de Radisweil nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, e dez anos mais tarde, com o estudo e os livros de Allan Kardec em Paris. Os fatos de Radisweil provocaram verdadeira revolução mental nos Estados Unidos, dando origem a numerosas experiências realizadas com êxito por homens eminentes da vida americana, chamando particularmente a atenção de cientistas e originando as primeiras tentativas de formulação teórica com os livros de André Jackson Davis da América, o interesse pelo assunto se propagou a toda a Europa, dando início ao ciclo das tables móveis, ou mesas girantes. E destas, afinal, surgiu o interesse de Kardec pelo problema. Durante muito tempo, o Espiritismo esteve dividido em duas grandes correntes. A anglo-saxônica, proveniente da América, amplamente desenvolvida na Inglaterra, e a francesa, que tendo Kardec à frente, se desenvolveu na Europa continental e mais particularmente nos países latinos. A primeira corrente, a anglo-saxônica, caracterizava-se, como ainda hoje se caracteriza, pela falta de uma base doutrinária bem estruturada, daí derivando o seu movimento de constante oscilação entre a tendência religiosa do tipo eclesiástico e a tendência científica do tipo materialista. Esta corrente gerou a época, para que fique bem claro, as igrejas espíritas de estilo protestante e as associações de pesquisa psíquica, as primeiras impregnadas de influência teológica e as segundas dos prejuízos materialistas. Não é de estranhar que o espiritismo anglo-saxônico tenha rejeitado até a reencarnação, até o momento que extraordinários fatos mediúnicos, comprovando esta lei fundamental, a impuseram aos homens mais esclarecidos. A corrente francesa caracteriza-se por uma base teórica perfeitamente estruturada na codificação kardeciana, constituída pelos livros que Allan Kardec escreveu por ordem, e sob ditado e orientação dos espíritos superiores, integrantes da falange do Consolador. A corrente anglo-saxônica 
representa a fase inicial de desenvolvimento do Espiritismo, que dez anos mais tarde iria se definir na França em sua verdadeira roupa e significado. Foi somente com Allan Kardec, meus queridos irmãos, que o Espiritismo tomou forma, corpo, recebendo inclusive o nome doutrinário, porque hoje o conhecemos antes da publicação da primeira edição de O Livro dos Espíritos, a própria denominação do novo movimento era vaga, imprecisa, neo-espiritualismo. Kardec foi quem criou o neologismo espiritismo, para com ele dar um nome exato, uma designação precisa à nova doutrina. Historicamente, portanto, o espiritismo surge com Kardec, em cuja obra adquire contornos definidos e se apresenta ao mundo como uma doutrina espiritualista, bem estruturada, poderosamente fundamentada. Kardec é, por assim dizer, meus queridos amigos e irmãos, o demiurgo da nova era, o que tomou em suas mãos a matéria dos fatos para com ela modelar um mundo novo. É natural que este vasto processo, tão complexo e tão recente historicamente, do aparecimento e desenvolvimento do Espiritismo, ainda não seja compreendido, nem pelos espíritas. Mas o tempo se cumbirá de ajustar as coisas, como dizia o próprio Kardec. Ainda hoje se tenta opor uma corrente à outra, como se tenta opor religião e ciência na compreensão da doutrina dentro mesmo dos quadros da codificação, onde o Espiritismo apresenta uma estrutura poderosamente coerente na sua forma tríplice de ciência, filosofia e religião. Tudo isso fruto do trabalho magistral e extraordinário do Demiurgo da Nova Era. Professor Hipólite Leon Denizar Rivaio, o nosso querido Allan Kardec. Então, paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.